السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ شکریہ درشک منڈلی جکاتر بدھان چترتھ پرو اپن کے স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে আলোচনা করব অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কি হবে না এই মর্মে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে হানাফি মাজহাবের এটাই সিদ্ধান্ত অলঙ্কার যে উদ্দেশ্যে রাখা হোক না কেন চাই সেটা ব্যবহার করার জন্যই রাখা হোক অথবা জমিয়ে রাখার জন্যই রাখা হোক বা ব্যবসায়ী কারণেই রাখা হোক না কেন যে কোনো কারণেই যদি অলঙ্কার রাখা হয় তাহলে এই অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে তবে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে স্বর্ণ এবং রূপা এটার ক্ষেত্রে যে কোনো অবস্থায় জাকাত দিতে হবে স্বর্ণ এবং রূপার অলঙ্কারের বাইরে যে সমস্ত ধাতুর অলঙ্কার তৈরি করা হয় এমিটেশন ডায়মন্ড মণিমুক্তা ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের যেই অলঙ্কার আছে বিভিন্ন ধাতব অলঙ্কার সেই সব ধাতব অলঙ্কারের ক্ষেত্রে মাসালা অন্যান্য সম্পদের মতোই অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য যদি সেগুলো বানানো হয় বা রাখা হয় তাহলে সেগুলো যত দামেরই হোক না কেন সেগুলোর জাকাত আসবে না আর যদি ব্যবহারের জন্য নয় বরং ব্যবসার জন্য অথবা জমানোর জন্য রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেই সব ধাতব বস্তুর উপরেও জাকাত আসবে তবে স্বর্ণ এবং রূপার অলঙ্কারের ক্ষেত্রে যে কোনো উদ্দেশ্যেই এই অলঙ্কার রাখা হোক না কেন চাই ব্যবহারের জন্যই রাখা হোক অথবা জমিয়ে রাখার জন্যই রাখা হোক যে কোনো উদ্দেশ্যেই রাখা হোক না কেন স্বর্ণ এবং রূপার অলঙ্কারের উপর জাকাত আসবে এটা হানাফি মাজহাবের সিদ্ধান্ত সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন আরও তিন ইমাম যারা আছেন মাজহাবের ইমাম ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফি রহিম আহমদুল্লাহ তাল আজমাইন তাদের একটু ভিন্ন মত রয়েছে এই ক্ষেত্রে তারা বলছেন যে যে সমস্ত স্বর্ণ এবং রূপার অলঙ্কার ব্যবহারের জন্য রাখা হয় সেগুলোর উপর জাকাত আসবে না এই তিন ইমামের মত হলো এটা তবে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যদি রাখা হয় তাহলে জাকাত তাদের মতেও আসবে তবে হানাফি মাজহাব এবং ওই তিন ইমামের মতের সাথে শুধু এতটুকুই ব্যবধান তারা বলছেন ব্যবহারের জন্য রাখলে জাকাত দেয়া লাগবে না আর হানাফি মাজহাব বলছে যে যে কোনো উদ্দেশ্যে রাখুক ব্যবহারের জন্য রাখলেও স্বর্ণরূপার অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে অবশ্য যারা ভিন্ন মাজহাবের ফিকহের অনুসরণ করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফি রহিম আহমদ তালা তাদের ফিকহের অনুসরণ যারা করেন তাদের ফিক অনুযায়ী তারা আমল করবেন তবে হানাফি মাজহাবের ফিকহের যারা অনুসারী তাদেরকে অবশ্যই জাকাত অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে তো এক্ষেত্রে আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের সিদ্ধান্তটা অন্যান্য ইমামদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত তুলনায় অনেক বেশি মজবুত যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইমাম শাফি রহিম তালার ফিকহের অনুসারী বা তার মাজহাবের অনুসারী ইমাম ফখর উদ্দিন রাজি বিখ্যাত মুফাসির যিনি তফসির কবির লিখেছেন তিনিও কিন্তু হানাফি মাজহাবের এই সিদ্ধান্তটাকে সমর্থন করেছেন আরব বিশ্বের অন্যতম একজন বিখ্যাত আলেম আব্দুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহিম তালা তিনিও এই মতটাকেই সমর্থন করেছেন অর্থাৎ অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে এটা তারও মত কারণ ওলামা ইকরামের বিশ্লেষণে হানাফি বাজহাবের এই সিদ্ধান্তটা অর্থাৎ অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে এই মতটাই বেশি মজবুত বা শক্তিশালী এবার আসুন আমরা হাদিস শরীফের দিকে তাকাই যে হাদিসের ভিত্তিতে আমরা ফরজ বলছি অর্থাৎ অলঙ্কারের জাকাত বাধ্যতামূলক বলে বলছি সেদিকে আমরা তাকাই যদি দেখি সেখানেও আমরা দেখব যে স্পষ্ট অলঙ্কারের বিষয় আল্লাহর নবীর দিক নির্দেশনা রয়েছে এই মর্মে আবু দাউদ শরীফের হাদিস রয়েছে ইন্নাই মুরাতান আতাতিন নবিয়া সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বি ইবনাতিন লাহা ফি ইবনাতিয়াদিহা মুস্কাতান গালি জাতা নেমিন জাহাব একজন মহিলা সাহাবি নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কাছে আসলেন সাথে তার কন্যা সন্তান ছিল তো এই কন্যা সন্তানের হাতে দুটো কঙ্কন ছিল স্বর্ণের কঙ্কন তো এই কঙ্কন দুটি দেখে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন আতাতিন জাকাত হাদা তুমি কি এই কঙ্কনের জাকাত আদায় করে থাকো মহিলা বললেন ফকালাত লা মহিলা বললেন যে না আমি তো এর জাকাত আদায় করি না তখন নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন তোমার এই কঙ্কনের জাকাত আদায় না করার ফলে তুমি কি পছন্দ করো যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার হাতে দুটো জাহান্নামের আগুনের কঙ্কন পরিয়ে দিবেন এটাকে তুমি পছন্দ করো 
তার মানে কত বড় একটি আজাবের কথা বলা হচ্ছে যে জাকাত যদি আদায় না করা হয় ওই কঙ্কনের তাহলে ওই রকম আগুনের কঙ্কন তার হাতে পুড়িয়ে দেওয়া হবে কারণ এটা স্বর্ণের কঙ্কন এর জাকাত দিতে হবে তখন ওই মহিলা সাহাবি ফাহল আতহুমা ও আলকাতহুমা ইলান নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম উভয়টা নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সামনে খুলে রেখে দিলেন আর বললেন যে হুমা আলিল্লাহ ওলি রসুলি এ দুটো আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের কাছে রেখে গেলাম তারা যেটা ভালো মনে করবেন যেভাবে জাকাত দিলে ভালো হয় সেভাবে জাকাত আদায় করে দেবেন তো এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কং কঙ্কন নামের যেই মুস্কাতান বা কঙ্কন নামের যেই অলঙ্কার ছিল ওই মহিলা সাহাবির কন্যা সন্তানের হাতে সেগুলোর জাকাত দিতে নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন না দেওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান নামের কঙ্কন পড়ার একটা ঘোষণাও দিয়েছেন অন্য আরেক হাদিসে আম্মাজান উম্মে সালাম আর আদিয়াল্লাহ তালা আনহার এক বর্ণনা রয়েছে তিনি বলছেন যে কুন্তু আলবাসু আউদাহ আমিন জাহাব আমি স্বর্ণের এক প্রকারের অলঙ্কার যার নাম আউদাহ ছিল এই আউদাহ নামের এক প্রকারের অলঙ্কার পড়তাম তো এটা নবীজি সাল্লাহ আলিহসাল্লামকে দেখিয়ে বললাম আ কানজুন হোয়া হে নবী এটা কি কানজ হবে কানজ বলতে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি কানজ বলতে বলা হচ্ছে যে যেই স্বর্ণ এবং রূপা জমিয়ে রাখা হয়েছে যার জাকাত আদায় করা হয়নি তাকে কানজ বলা হয় যেই কানজের উপরে শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে কোরআনে কারিমে আলিম আল্লাহ রবুল আলমিন এ আয়াতে বলছেন যারা স্বর্ণ এবং রূপাকে কুক্ষিগত করে রাখে এবং এগুলোর জাকাত আদায় করে না তাদেরকে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তির খবর শুনিয়ে দিন কোরআনে কারিমের এই আয়াতে কানজ বলতে স্বর্ণ এবং রূপাকে বলা হয়েছে যেগুলোর জাকাত আদায় করা হয় না এরকম সম্পদকে কানজ বলা হচ্ছে আম্মাজান উম্মে সালাম আর আদিয়াল্লাহ তালা আনহা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে সেই আশঙ্কা থেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা সেই কাঞ্জ হবে কি না তো নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন মা বালাগা আন্তু আদ্দা জাকা তুহু ফাজুকিয়া ফালাইসা বি কাঞ্জ নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে যেই স্বর্ণ এবং রূপার অলঙ্কার জাকাত পরিমাণ হয়ে যাবে জাকাতের পরিমাণে পৌঁছে যাবে অতপর জাকাত আদায়ও করা হয়ে যাবে সেটা আর কাঞ্জ হবে না তো আল্লাহ নবীর এই ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে জাকাত পরিমাণ স্বর্ণ রূপা যদি অলঙ্কার হিসেবে থাকে সেই অলঙ্কারের জাকাত আদায় করে দিতে হবে আদায় না করলে সেটা কাঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ যেই কাঞ্জের উপর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে সেই কাঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি আদায় করে দেয়া হয় তাহলে এই অলঙ্কারও কাঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হবে না নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার প্রিয়তম স্ত্রীকে এই কথাই শুনিয়ে দিলেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী তাহলে বোঝায় যাচ্ছে যে অলঙ্কারের জাকাতের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে জাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে আসুন আমরা এ ব্যাপারে কার্পণ্য না করি যাদের অলঙ্কার রয়েছে এবং সেটা জাকাতের নেশাবে পৌঁছে গেছে অবশ্যই তারা হিসেব করে জাকাত আদায় করে দেবেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটা হলো বছর যে বছরের যে হিসাব রয়েছে অর্থাৎ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যে জাকাত ফরজ হয় তাহলে এই বছর হিসেব করারও একটা ব্যাপার রয়েছে আমাদের বহু ভাই বোনেরা এরকম আছেন যারা বছরের হিসাব করতে গিয়ে হিম শিম খান বা তারা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না বা কখন কিভাবে হিসাবগুলি করতে হবে এটাও জানেন না অবশেষে তাদের কাছে এই বছরের হিসাবটা একটি জটিল কিছু মনে হয় আসলে বছরের মানে জাকাতের বছর হিসেব করা জটিল মোটেও নয় যদি আপনি তিনটি পয়েন্ট মনে রাখেন আমরা এই তিনটি পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম পর্বে আলোচনা করব ইংশা আল্লাহ তালা সে পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষায় থাকার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি নেক্সট ভিডিও জাকাতের বিধান পঞ্চম পর্বে আমরা আলোচনা করব বছরের হিসাব করা মোটেও জটিল নয় আমাদের সকলকে আল্লাহ রবুল আলমিন ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন দুনিয়া এবং আখেরাতের কামিয়া বিদান করুন আমিন আমিন ও আখর দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু